ഹലോ ഞാൻ സജീന ജിഷാദ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ നഴ്സസിനും വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ദ നഴ്സസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നഴ്സിംഗ് സ്വപ്നം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നഴ്സിൻ്റെ ബാലികേറാമലയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽറ്റീസും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം സഹിച്ച് ഒരു നേഴ്സായി കഴിയുമ്പം അടുത്ത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നല്ല സാലറിയിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ ജോബ് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നത് പ്രോമോട്രിക് ഡി എച്ച് അങ്ങനെ പല പല എക്സാംസുകളെല്ലാം പാസ്സാകേണ്ടി വരും ആ എക്സാംസ് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ലീവ് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അതോ ലീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ചിലപ്പം ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തവർ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോർഫിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഞാൻ ഫസ്റ്റിലത്തെ മോർഫിൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു പിഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹിപ്പ് സ്പൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഹിപ്പ് സ്പൈക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ സർജറിയുടെ പേര് മറന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിഡിയാട്രീഷ്യൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോർഫിൻ ഓർഡർ ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഐ വി കൊടുക്കാനായിരുന്നു ത്രീ ടൈംസ് എ ഡേ അങ്ങനെ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത സ്റ്റാഫ് ഫസ്റ്റിലെ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ എം എൽ ആക്ച്വലി ഇഞ്ചക്ഷൻ മോർഫിൻ വൺ എം എൽ ടെൺ എം ജി എ സ്മോൾ ആംബ്യൂളാണ് വൺ എം എൻ്റെ അതിനകത്ത് ടെൺ എം ജി ആണുള്ളത് ഈ ടെൺ എം ജിയിൽ ഡോക്ടർ ഓർഡർ ചെയ്ത് പിരാട്രിക് ഡോസ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റാഫ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടില്ല പകരം വൺ എം എൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസായി അങ്ങനെ ഓവർ ഡോസായി വൺ ഡേ മുഴുവൻ ബേബി ഉറങ്ങുമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ റൗണ്ട്സിന് ഡോക്ടർ വന്നപ്പം ബേബിയുടെ മദർ ഇത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉറക്കുവാണെന്ന് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സ്റ്റാഫ് അത് അന്ന് അന്നേരമാണ് അറിയുന്നത് വൺ എം എൽ വീതമാണ് കുട്ടിക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേബിയെ ഐ സി യുലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനായി അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നേഴ്സസിൻ്റെ ലൈഫിൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് എറേഴ്സ് ആ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മോർഫിനിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോർഫിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആംബ്യൂളാണ് അത് വൺ ആംബ്യൂൾ വൺ എം എൽ ആണ് വൺ എം എൽ ടെൻ എം ജി ആണ് പിടിയാട്ടിക് ഡ്രോസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് സ്മോൾ എമൗണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ടെൻ എം ജി വൺ എം എൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല പിന്നെ ഈ മോർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അനാൽജിസിക് ഒപ്പിയോയിഡ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ട് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോർഫിൻ മോർഫിനായിട്ട് മോർഫിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം സബ്യൂട്ടേനിയസ് ഐ വി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാത്തീക്കൽ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രാത്തീക്കൽ കൂടുതലും പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻസിനാണ് കൊടുക്കാറ് ഇനി മോർഫിൻ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈ ബേബിയെ ഐ സിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ടും അവർ ഈ പോസ്റ്റ് ഈ ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് റിസീവ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിനെ എൻക്വയറി നടത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഡൗട്ടായിരുന്നു റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബേബിയെ റിസീവ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിനെ എന്തിനാണ് എൻക്വയറി വന്നതെന്ന് അവിടെ നടന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബേബി ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് കൊടുത്തില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മോർഫിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നലോക്സോൺ നലോക്സോൺ ആണ്
അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒപ്പിയോട്സ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് കാരണം എനി ടൈം പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഹാപ്പൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രൂഫ് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡർ വി ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഗീവ് ഓപ്പിയോയിഡ്സ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ മോർഫിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ദി സർജറി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് മോർഫിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർഫിൻ ടേപ്പർ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറാ പതിവ് ഇപ്പം ഒരു ടെൻ എം ജി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ടെൻ എം ജി ടി എ ഡി എന്നുള്ളത് ബി എ ഡി ആക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ അത് ഡെയിലി ആക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ടേപ്പർ ചെയ്ത് ടേപ്പർ ചെയ്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസൈറ്റി ട്രബിൾ സ്ലീപ്പിംഗ് പിന്നെ തോട്ട് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് റണ്ണിങ് നോസ് ടിയേഴ്സ് അങ്ങനെ പല പല വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി മോർഫിൻ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എസ്പെഷ്യലി പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ അപ്പോൾ മോർഫിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ മോർഫിലോട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ വീഡി